வணக்கம் பிகல் படம் வந்து கால்பந்து மையமாக வச்சு தான் எடுத்திருக்காங்க ஸோ அதனால் இப்போ கால்பந்து போட்டி ஒன்று நடத்த போகிறாங்க எங்கே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேலைச்சேரியில் தான் நடத்த போகிறாங்க வேலைச்சேரி கால்பந்து மைதானத்தில் நடத்த போகிறாங்க கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி நான்கு அணிகள் அதில் கடந்துக்கணுமா கடைசியில் நாக் அவுட் முறையில் யார் வெற்றி பெறுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து தளபதி விஜய் அவர்கள் கோப்பை கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ நிச்சயமாக இந்த ஒரு நியூஸ் கேட்டு எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணியிருப்பாங்க குறிப்பாக தளபதி ரசிகர்கள் கால்பந்து எனக்கு விளையாட வருதோ இல்லையோ நான் நிச்சயமாக தளபதி அவங்கள பார்க்கறதுக்காகவே நான் அந்த போட்டியில் போய் கலந்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கும் இருக்காங்க இந்த படத்துக்கான ட்ரெய்லர் அண்ட் டீசருக்காக நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை இப்படி ஒரு விஷயம் பண்ணது ரொம்பவே நல்ல விஷயம் அண்ட் இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் யார் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் அண்ட் எஃப்சி இவங்க ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சு இந்த ஒரு போட்டியை வழங்குறாங்க ஸோ நிச்சயமாக இந்த ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாருக்குமே சூப்பரான ஒரு அப்டேட்டாக இருக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிகில் படத்தோட உரிமையை யார் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லலித் அவர்கள் தான் ஸோ இந்த பேர் வந்து ரீசெண்டாக நான் கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஸோ தளபதி சிக்ஸ்டி விஜய் சேதுபதியை கனெக்ட் பண்ண ஒரு பர்சன் ஒரு இம்பார்ட்டன் பர்சன் தான் லலித் அவர்கள் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக தான் தளபதி சிக்ஸ்டி ஃபோரில் இருக்காரு அண்ட் துக்லக்லையும் இவர் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக இருக்கார் ஸோ இவர் தான் இப்போ வந்துட்டு உரிமையை வாங்கியிருக்காங்க பிகில் படத்தோட உரிமையை வாங்கியிருக்கிறதா நியூஸ் வெளியாயிருக்கு இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கிறது தெரியல பட் காலிவுட் சினிமாவில் இந்த மாதிரியான நியூஸ் வந்து பரவலாக பேசப்பட்டு இருக்கு நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது மூவி மிக்ஸுங்கிற நிகழ்ச்சியில் திரு சிம்பு அவர்களை பற்றி தான் நடிகர் சிம்பு அவர்களை பற்றி ஏ முன்பு ஏகப்பட்ட புகார்கள் அவரை பற்றி பலவிதமாக வந்து கொண்டிருக்கு நல்ல நடிகர் திறமையான நடிகர் சிம்பு அவருடைய அப்பா டி ராஜேந்தர் அதை விட மிகப்பெரிய நடிகர் அதே போல் அவர் படப்பிடிப்பு தளங்களுக்கு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு வந்து பிளான் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அவருடைய படப்பிடிப்புகளை முடித்திருக்காரு அந்தளவுக்கு பெருமைக்குரியவர் டி ராஜேந்தர் அவருடைய மகன் இவர் சிறு வயதிலேயே மிகப்பெரிய வேடங்களை தாங்கி மிகப்பெரிய பெயர் பெற்றவர் சிம்பு சிலம்பரசன் என்கிற சிம்பு அவரை சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு தெரியும் அவர் மீது பல குற்றச்சாட்டுகள் தயாரிப்பாளர்கள் வைத்து கொண்டிருப்பது மிகவும் வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஏன்னா வளரக்கூடிய ஒரு நடிகர் அவர் நல்லா வளர்ந்து வந்துட்டுருக்காரு அவருக்குன்னு ஒரு பெரிய ஃபேன்ஸ் ரசிகர்கள் வட்டாமல் இருக்குது லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் அவர் பின்னாடி இருக்காங்க அவர் படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த ஃப ஸ்பெஷல் ஷோவுக்கு வந்து டிக்கெட் கிடைக்கிறது ரொம்ப அரிதாக இருக்குது அந்தளவுக்கு புஷிங் அவருக்கு இருக்குது அப்படிப்பட்ட சிலம்பரசன் இன்றைக்கு இளம் நடிகர்களில் நம்பர் ஒன்னாக வரக்கூடிய ஒரு தகுதி உள்ளவர் அவர் ஏன் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு படப்பிடிப்புக்கு வ வராமல் இந்த மாதிரி தயாரிப்பாளர்களுக்கு மிக பெரும் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்துகிறார் என்பது கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது அவர் தினமும் காலையில் பத்து மணிக்கு படப்பிடிப்பு வைத்தால் அவர் பனிரெண்டு மணி ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கு தான் வருகிறார் என்பது அவர் மீது உள்ள ஒரு குற்றச்சாட்டு அவர் காலையில் எழுந்திருப்பதே ஏழு மணி பத்து மணி என்று பலரும் பல தயாரிப்பாளர்களும் பல சினிமா டெக்னீஷியன்களும் அவர் மீது குற்றம் சாட்டுகிறார்கள் சிலம்பரசன் ஒரு மிகச்சிறந்த நடிகர் இந்த மாதிரி குற்றச்சாட்டுகளை தவிர்த்து இந்த நேரத்தில் அவர் கடுமையாக உழைத்து முதல் இடத்தை பிடிக்க வேண்டும் என்பது நம்முடைய ரோஜா தமிழ் டிவியின் ஆசை அதை அவர் மேற்கொண்ட வேண்டும் இதுபோன்ற குற்றச்சாட்டுகளை அவர் தவிர்க்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் பார்ப்போம் நண்பர்களே ஸோ இந்த நியூஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக ரோஜா தமிழ் டிவியை சப்